。都说武汉比郑州发展的要好，实话实说，两个城市都去过，差距确实挺大的，各有特色，各有千秋，各有不同吧。我现在武汉的江汉路步行街，带大家看一下武汉的街头景色是如何如何，然后等会带大家看看郑州是如何如何。武汉呢就是比较现代化一点，郑州呢就是稍微历史文化悠久一点，因为河南那边呢就有五千多年的历史，洛阳古城啊、呃、八国古都都在洛阳那边建都。武汉这边呢历史稍微没那么悠久，武汉的历史应该只有一千五百多年。然后呢，大家可以看一下，我们看看这边的一个街头，这边是呃历史的一个建筑，呃上世纪的八九十年代、六七十年代修建的，应该是，应该是属于更早一点吧，因为这里曾经也是租界嘛，很多外国人到这边来经商啊、贸易啊，然后留下了很多那种洋房。这里是武汉最长的一条步行街，武汉的话给我的印象就是它。既有北上广深的繁华，但又没有北上广深那么多压力。郑州的话，说实话，它也是一个交通枢纽。武汉的话，如果能称为九省通衢，那郑州必定是十省通衢。大家知道那个衢的话是哪里吗？是徐州吗？其实不是这个意思，是它能够直达全国十个省份，坐火车都能够直达。大家可以看一下，这是武汉街头的人流量是不是非常大？在郑州那边呢，像。湖北的人呢、啊，基本上都往武汉省会城市涌入；河南人呢，基本上都往郑州这边涌入。但是呢，还是有一部分人呢，外流到别的省份，特别是襄阳和南阳那边，还有那个信阳和那个洛阳那边，都会有很多人过来，然后往这边，往湖北这边来发展。就是啊，呃，安，呃，南阳赚钱，襄阳买房，然后河南那边那个的驻马店那边赚钱，到呃。信阳去买房，这是为什么呢？这就搞不懂了。难道湖北这边的发展生活真的要好点吗？两边的饮食文化，因为在省的与省之间的交界处。我现在在武汉的街头啊，然后大家看一下，这边是玄宫饭店，非常的漂亮壮观，跟上海的外滩的那个和平饭店呢、啊、有的一拼。那个上海外滩的老板呢，那个那个和平饭店老板姓杜，因为。什么原因有故事吗？你们知道吗？说实话，上海、郑州、武汉，今天就只说武汉和郑州。武汉和郑州啊，两座城市啊，真的是不分伯仲，不分你我，然后都是属于华中地区的啊。高铁站呢、啊，我感觉郑州的话应该更大一点点，因为更豪气一点。武汉的那个高铁站是后面才修建的，郑州要早一点点啊。然后比如说从。重庆啊，成都啊，去往上海那边可能要经过武汉；从北京呢，去往广州也要经过武汉；西南、西北、华南、华北都要经过武汉。那武汉呢，作为相当于我们是在中国地图上面看啊，是心脏，非常的棒啊。然后郑州给我的印象就是说，文化的话历史悠久一点，武汉的话多元化一点。然后毕竟这里有很多大学生嘛，是不是？然后就是国际化，很多留学生啊过来，在街上呢看到年轻人的面孔更多一些。在郑州那边呢，给我的印象就是城市建设，早些年的时候不太完善，但现在来说的话，质量都比较好了。然后这边是武汉的一个店铺啊，真的很新颖啊。郑州和武汉给我的印象就是，郑州可能是说城市建设什么的要慢一点点，武汉的话城市建设要好一点点，发展的快一点点。然后到两个城市。都是比较值得适合去生存的城市，因为房价没那么高，生活条件好啊。